হেই বন্ধুরা রাহুল সোয়ালে আর একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত জানাই আজ আমরা কথা বলতে চলেছি লাইফ বেয়ারিং ফিস সম্পর্কে লাইফ বেয়ারিং ফিশের কিভাবে ব্রিডিং করা হয় লাইফ বেয়ারিং ফিশের কেয়ার সম্পর্কে আমরা ডিটেইলে ভিডিও বানাতে চলেছি তো চলুন শুরু করা যাক তো লাইফ বেয়ারিং ফিশ বলতে আমরা যেগুলো বুঝি সেগুলো হচ্ছে গাপি মলি প্ল্যাটি এই সকল মাছগুলো আছে এছাড়াও আছে শোর্ট টেলস যেগুলো মাথায় আসতে বলছি যাই হোক তো লাইফ বেয়ারিং ফিশ এর যত নাম বললাম বা যত রকম আছে এদের ওভারঅল একই জিনিস একই রকম ব্রিডিং প্রসেস একই রকম কেয়ার প্রসেস তো সবাই এক আমি এই ভিডিওতে একটা মাছের যদি মানে টোটাল লাইফ বেয়ারিং মানে যত রকম আছে সবারই সেম প্রসেস আপনি কালচার এবং তাদের কেয়ার করতে পারবেন তো চলুন আর বেশি না বলে শুরু করি তো লাইফ বেয়ারিং ফিশের যেগুলো হয় প্রথমে আপনাকে জানতে হবে লাইফ বেয়ারিং এর নামটা কি করে লাইফ বেয়ারার মানে এরা ডাইরেক্ট বাচ্চা দেয় লাইফ জীবনকে ক্যারি করে তো এদের নাম সেই জন্য হচ্ছে লাইফ বেয়ারার তো লাইফ বেয়ারিং ফিশ এরা খুব সহজে যেহেতু বাচ্চা দেয় এদের অ্যামাউন্টটা বাচ্চার প্রচুর অ্যামাউন্টে বাচ্চা হয় খুব সহজে ব্রিডিং করানো যায় মাসে হয়তো দুবার পনেরো দিন অন্তর বাচ্চা দেয় এরকম এদের হয়ে থাকে আর এক একবার মোটামুটি যদি অ্যাডাল্ট হয় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটা করে বাচ্চা দেয় এক একবারে মানে বুঝতেই পারছেন আপনি মাসে আশি থেকে নব্বইটা বাচ্চা এমনি পাচ্ছেন তো এদের অ্যামাউন্টটা যেহেতু এক এক্সট্রিমলি হয় একবারে এত বাচ্চা দেয় তো এদের দামটা একটু কম হয় আমাদের দেশে লাইফ বেয়ারিং ফিশের দাম দু টাকা এক টাকা এরকমভাবে লোকাল পাওয়া যায় এদের যে এবার যে কোয়ালিটি ওয়াইজ এগুলো দাম হয় মোস্টলি যে কোয়ালিটির পাওয়া যায় ওই রকম দাম একটু দাম যখন বেশি হয় মোটামুটি এবার যে গাপির যে ভ্যারাইটিগুলো বা আপনার মলি বা যে কোনো শোর তেলের যে ভ্যারাইটিগুলো আপনারা দেখতে পারেন সেগুলো দামগুলো একটু করে বেশি হতে থাকে কখনো কখনো দেখা যায় প্ল্যাটিস আছে সেগুলোর কিছু স্পিসিস আছে তো ব্লু প্যাটিস আছে প্ল্যাটি আছে এইগুলোর একটু আর কি দামগুলো বেশি হয় তো এই হচ্ছে গল্প কিন্তু এই জিনিসগুলো দাম যার যেমন হোক কোনো অসুবিধা নেই সবার প্রসেস যেহেতু এক প্ল্যাটি বা যত রকম লাইফ বেয়ারিং ফিস আছে আপনাদের কাছে সেই মাছগুলোকে কিভাবে কেয়ার করতে হয় তাদেরকে কিরকম জায়গায় রাখতে হয় কিভাবে তাদেরকে খাবার দিতে হয় তারপরে ব্রিডিং এ আসছি কিভাবে রাখবেন প্রথমে জায়গাটার কথা বলি এরা যেহেতু খুব ভালোভাবে যদি আমি বলতে চাই এরা একটা জিনিসের ওপর সব থেকে বেশি ডিপেন্ডেন্ট সেটা হচ্ছে এরা হচ্ছে ভেজিটেরিয়ান হয় মোস্টলি ভেজিটেরিয়ান হয় ঠিক আছে ভেজিটেরিয়ান মানে এই নয় যে আপনি এদেরকে শুধু ভেজি খাবার দেবেন সব খাই ভেজিটেরিয়ান মিনস আমি মাছে দেখে ক্ষেত্রে বলতে চাই এরা ভেজ খাবার পছন্দ করে এরা শ্যাওলা ভয়ানক ভালোবাসে গাপি প্ল্যাটি মলি এরা শ্যাওলা এক্সট্রিমলি ভালোবাসে গাপি যদিও একটু কম ভালোবাসে মলি প্ল্যাটি এরা এক্সট্রিমলি ভালোবাসে যদি অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে শ্যাওলা জন্মে যায় তখন অনেক সময় অ্যাকোয়ারিয়ামে খাবার দেওয়ারও দরকার হয় না মলি প্ল্যাটির ক্ষেত্রে গাপির ক্ষেত্রেও গাপি শ্যাওলা খাই কোনো ডাউট নেই কিন্তু হ্যাঁ গাপির লাইফ ফুডগুলো একটু বেশি ভালোবাসে যেমন আমরা মস্কুইটো লার্ভা যে গাপি যেহেতু মস্কুইটো লার্ভাগুলোকে খেয়ে একদম শেষ করে দেয় সেই জন্য গাপিকে বলা হয় মশার লার্ভার জনক সরি মারক বা সামথিং এরকম কিছু কিলার অফ মস্কুইটো লার্ভা এরকম কিছু একটা বলা হয় ঠিক আছে তো যাই হোক সেসব নিয়ে আমাদের কথা নয় আমাদের কথা হচ্ছে কিভাবে এদেরকে কেয়ার করব কিভাবে এদের ট্যাঙ্ক সেট আপ করবো সেসব তো এদের ট্যাঙ্ক সেট আপটা একটু বলে নিই এদেরকে আপনি অ্যাকোরিয়ামে রাখুন অসুবিধা নেই অ্যাকোরিয়ামে বাচ্চা দেয় ভালো যদি হয় চৌবাচ্চায় রাখুন চৌবাচ্চায় প্রচুর বাচ্চা দেয় প্রচুর নিতে পারবেন না তো বাচ্চা দেবেন কোনো অসুবিধা নেই কেবল কীভাবে একটু করতে হবে সেগুলো একটু ছোট্ট ছোট্ট করে বলে দেবো এই যে লাইফ বেয়ারিং ফিশের সম্পর্কে আমি একটা ডিটেলে ভিডিও বানিয়েছি সেটা অনেক আগে এই যে ভিডিও যখন এইসব সিরিজ বানাই তার প্রথম ভিডিও হয়তো যখন অফিসিয়ালি ভিডিও বানাই তার প্রথম ভিডিও হয়তো আমার এই লাইফ বেয়ারিং ফিশ নিয়ে তো আর একটা ডিটেল নিয়ে আপনাদের রিকোয়েস্টে এই ভিডিওটা বানাচ্ছি সেই সেখানে আমি এইসব জিনিসগুলো বলছি তো ওই ভিডিওটা আপনি দেখতে পারেন ওটার নাম হচ্ছে অল অ্যাবাউট লাইফ বেয়ারিং ফিশ ওটা আপনি দেখতে পারেন এবার চলে যাই এদের অ্যাকোরিয়ামের সেট আপ নিয়ে অ্যাকোরিয়ামে সেট আপে কী কী রাখবেন জানি সেগুলো বলি চৌবাচ্চা যদি রাখতে পারেন সব থেকে বেস্ট হয় চৌবাচ্চার মধ্যে যেন ভালোভাবে আলো পড়ে ভালোভাবে আলো মানে একদম সানলাইট পড়ুক কোনো অসুবিধা নেই ডাইরেক্ট সানলাইট পড়ুক কোনো অসুবিধা নেই এবার এক্সট্রিম যখন হয়ে যাবে জল গরম হয়ে যাবে এরকম তো হতেই পারে গ্রীষ্মের সময় তখন কিন্তু আপনাকে দুপুরের দিকটাই একটা করে ঢাকা দিয়ে দিতে হবে তো ঢাকা দিলে 
মানে কম লাইটটা পড়বে লাইট কম পড়ুক মানে লাইটটা না একটু জলের টেম্পারেচারটা ঠিকঠাক থাকবে এই হচ্ছে ব্যাপার ওকে এবার কি দেবেন ভিতরে একদম সার্ভেসে সার্ভেসে বালি ছোট্ট বালির যে ছোট্ট ছোট বালি কাকড় হয় সেগুলো যদি জোগাড় করতে পারেন কালো যে বালি চালার পর যেটা অবশিষ্ট পড়ে থাকে সেটা যদি জোগাড় করতে পারেন সব থেকে ভালো হয় সেটা যদি না জোগাড় করতে পারেন সেক্ষেত্রে একটাই কথা একদম বালিকে ভালোভাবে শেক করে মানে ভালোভাবে ওটাকে চেলে নিয়ে ভালোভাবে শেক আর দিয়ে যেগুলো হয় ওর মধ্যে চেলে নিয়ে ওই বালিটাকে ভালোভাবে এবার ওয়াশ করুন ওর মধ্যে ডাইরেক্ট যে জলে নল বা ওটাকে দিয়ে দিই কন্টিনিউ ওর মধ্যে এয়ার ফ্লো করুন আর হাত দিয়ে এরকম এরকম ভাবে ওয়াশ করুন তো ওয়াশড হয়ে যাওয়ার পর ওই বালিটাকে একটা লেয়ার করে ওর মধ্যে দিয়ে দিন ওকে বা আপনার ট্যাঙ্কের মধ্যে দিয়ে দিন ট্যাঙ্ক মিনস এখানে আমি অ্যাকোরিয়াম বা আপনার চৌবাচ্চা যে কোনো জিনিস আপনি করতে পারে তো এর মধ্যে দিয়ে দিন এবার এর মধ্যে দেওয়ার পর কি করবেন এর মধ্যে দেওয়ার পর আপনি যদি গাছ লাগান তাহলে আরও ভালো গাছ লাগালে আপনি মাটি ইউজ করতে পারেন মাটি না ইউজ করতে পারেন বা ব্ল্যাক সয়েল যেগুলো পাওয়া যায় বা অ্যাকোরিয়াম সয়েল যেগুলো পাওয়া যায় এগুলো ইউজ করতে পারেন দরকার নেই সব ইউজ করে কারণ এই প্রচুর দাম তো এই দামটা যেহেতু অনেকটাই বেশি তো এই সব জিনিস দরকার নেই আপনি যদি বাজেটে থাকে আপনি সেটা আপনার ব্যাপার আপনি ইউজ করতে পারেন এখন গল্পটা হচ্ছে যে এই জিনিসগুলো দিয়ে কিভাবে করব তো এই স্যান্ড দিলেন স্যান্ডটাকে ভালো করে ওয়াশ করলেন স্যান্ডটাকে ওয়াশ করার পর ওই ওয়াশের পর ওই জায়গাটার মধ্যে এবার জল একদম জল ভরে দিলেন যেহেতু স্যান্ড আমি আগে থেকে বলছি ওয়াশ করে নিয়েছেন সেই জন্য এই কথাটা আমি আগে থেকে বলছি জল ভরে দিলেন জল ভরে দেওয়ার পর জলটা কিভাবে দেবেন স্যান্ডে যদি জল দেন তো উপচে পড়বে তো কি করবেন একটা প্লেট নেবেন প্লেটটাকে স্যান্ড বালির উপর পেতে দেবেন জল ঢাললেন জলটা একদম ইউনিফর্ম ছড়িয়ে গেল অনেকটা একদম উঁচু হয়ে গেল ঠিক আছে এক্ষেত্রে আপনি মলি প্ল্যাটিজের ক্ষেত্রে ডেড ফুট হাইট করে জল রাখতে পারেন এক ফুট রাখতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই আপনার সুবিধা অনুযায়ী যেমন রাখবেন তেমন রাখবেন তো এবার কিছু লাইফ প্ল্যান অ্যাড করতে হবে কি গাছ অ্যাড করবেন এক্ষেত্রে আপনি গাছ অ্যাড করুন জলের যে ঝাঁঝিগুলো হয় বা অ্যামাজন সোর্ট বা এরকম টাইপের অনেক গাছ হয় জলের যে কোনো গাছ ব্যবহার করতে পারেন যে কোনো গাছ ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু হ্যাঁ অনেক সময় দেখা গেছে ওই যে বড় পাতার যে অ্যামাজন সোল্ট সামথিং নামটা এক্স্যাক্ট মানে মুহূর্তে মাথায় আসছে না অ্যামাজন সোল্ট সম্ভবত নামটা হোয়াট এভার ওই যে বড় গাছের পাতাগুলো ওগুলোকে কি হয় অনেক সময় খেয়ে ফেলে এই গাপি বা প্ল্যাটি মলি এরা পাতাগুলোকে খেয়ে ফেলে আমি আগেই বললাম এরা হচ্ছে ভেজিটেরিয়ান হয় মোস্টলি তো এরা এই জিনিসগুলো এই গাছের পাতা টাতা এগুলো পেলেই কিন্তু খেয়ে ফেলে সেক্ষেত্রে একটা সমস্যা ওকে তো আপনি এমন গাছ ইউজ করুন ছোট পাতা গাছ বড় যে কোনো আপনার গাছ যেমন সুবিধা হবে ব্যবহার করুন কোনো অসুবিধা নেই এবার এই যে কমপ্লিট হলো জল দিলেন গাছগুলোকে লাগালেন এবার এর মধ্যে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট ফেলুন আর সন্ধ্যা লবণ বা সন্ধ্যা লবণ যদি না জোগাড় করতে পারেন সন্ধ্যা লবণ না জোগাড় করার কোনো কারণ নেই যে কোনো জায়গায় পেয়ে যান যদিও তাও যদি না জোগাড় করতে পারেন তাহলে আপনি জোগাড় করুন তাহলে এমনি লবণ আপনি অ্যাড করতে পারেন ওকে এবার এই সব হলো একদম কমপ্লিট তো সন্ধ্যা লবণ অ্যাড হলো এবার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এইসব অ্যাড হওয়ার কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর জিনিসটাকে টোটাল সেট আপ থেকে আপনি একদিন কমপ্লিটলি ফেলে রাখুন একদম নর্মাল কিছু যাবে এর মধ্যে আপনি যেটা দেবেন সেটা হচ্ছে একটা ফিল্টার স্পঞ্জ ফিল্টার অবশ্যই স্পঞ্জ ফিল্টারকে কন্টিনিউ আপনি চালিয়ে রাখুন জলটা পরিষ্কার হয়ে যাবে এটা যদি আপনি কাঁচের অ্যাকোরিয়াম ইউজ করেন সেক্ষেত্রে বলছি যদি আপনি এমনি ট্যাঙ্ক ইউজ করেন বা এরকম এমনি যদি বড় চোবাচ্চা ইউজ করেন সেক্ষেত্রে ফিল্টারেশন যে স্পঞ্জ ফিল্টারটা দিয়ে রাখুন না দিলেও কোনো অসুবিধা হয় না ঠিক আছে কিন্তু আপনি দিয়ে রাখুন কি এসে যায় একটা জিনিস এখানে ছোট্ট জিনিস বলে রাখি যদি আপনি দীর্ঘদিন একটা এটাকে মানে ব্রিডিং সেট না করে যদি আপনি লং টাইম ইউজ করতে চান তাহলে যে বালিটা আগে দিয়েছিলেন সেই বালিটা তো দেবেনি তার আগে বালিটা তার আগে কাঠ কয়লাকে দিয়ে দিন যত পারবেন কাঠ কয়লা দিয়ে দিন তলার মধ্যে ওইটার একটা ছোট্ট যত যেমন হয় কাঠ কয়লা লম্বা ছোট অনেকগুলো মোটামুটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিন তার উপর বালি ফেলুন ওকে এবার গাছ লাগান যেমন সেম প্রসেস বললাম সেগুলো এতে কি হবে জলটা খুব ভালো পিউরিফাই হবে ব্যাকটেরিয়াগুলো মরবে ভালো পিউরিফাই হবে জলটা তো এটা করতে পারেন এই একটা বেস্ট উপায় এরপর এরপর কি করবেন এরপর আপনার যে যেহেতু আমি একটা সাইকেল ট্যাঙ্কের কথা বলছি এরপর তাহলে আপনার ব্যাকটেরিয়া কালচার ব্যাকটেরিয়া সাইকেলটা মেনটেন শুরু করতে হবে ব্যাকটেরিয়া কালচার শুরু করার জন্য একটা প্রসেস যে এই কথাটা আমি কোনো 
ধরুন একটা মরা মাছ মরা মাছ বা চিংড়ি মাছ মরা চিংড়ি মাছ ওর মধ্যে ফেলে রাখুন ওই জলের মধ্যে ঠিক আছে ওই জলের মধ্যে ফেলে রাখুন তো যে এক করে ট্যাঙ্কের আপনি জল ইউজ করছেন সেই জলের মধ্যে ফেলে রাখুন এবং কন্টিনিউ এয়ার পাম্প দিন কন্টিনিউ এয়ার পাম্প দিয়ে এরকম ভাবে আপনি এটাকে তিন থেকে চার দিন রেখে দিন তিন থেকে চার দিন রেখে যাওয়ার পর দেখা যাচ্ছে ওই মাছটা যেটা দিয়েছেন ওটা গলে গেছে পুরো মিশে গেছে মানে কি হলো মানে আপনার অ্যাকোরিয়ামের যে অ্যাকোরিয়ামটা সাইকেল হয়ে গেল এরপর যত প্রোটিন জাতীয় খাবার যত আসুক সেগুলো ডাইজেস্ট হয়ে যাবে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এবং সেগুলোকে তারা বিভিন্ন রকম সোর্স বিভিন্ন রকম আলাদা নাইট্রোজেনের বিভিন্ন রকম সোর্সে কনভার্ট করে দেবে যে জিনিসগুলোর জন্য আপনার যে অ্যাকোরিয়ামের গাছগুলো আছে সেই গাছগুলো এবার হেলদি থাকতে থাকবে এটা আর একটা সুবিধা হয় কি অনেকে যারা নতুন নতুন মাছ পোষেন তারা কি শুরু করেন অনেকে তারা ভাবেন যে মাছকে বেশি খাওয়ালে বেশি মোটা হবে একদম হেলদি বডি চলে আসবে তো এই জিনিসটা হয় না তো অনেকে এই ভুলটা করেন তো সেক্ষেত্রে যারা এই ভুলগুলো করেন তাদের ক্ষেত্রে এই রকম সাইকেল ট্যাঙ্ক থাকলে এই ভুলগুলো করলেও কোনো অসুবিধা হয় না কারণ যে খাবারটা অবশিষ্ট পড়বে সেটা আবার ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সেটাকে ডিস্ট্রয় করে দেবে ডিসকার্ড করে দেবে তো এটা হয় এবার আমরা মাছগুলোকে ছেড়ে দিই এক্ষেত্রে একটা জিনিস বলে রাখি মাছ আপনি যখন কিনবেন দোকান থেকে সিজনিং কন্ডিশনটা অ্যাপ্লাই করবেন সিজনিং কি একটা যে মাছটা যে প্যাকেটের মধ্যে থাকছে আপনার জলের মধ্যে ডুবি রাখুন দুটো টেম্পারেচার এক হবে মাছ ছেড়ে দিন ঠিক আছে এই হচ্ছে আপনার সেট আপ পুরো বলে দিলাম বিল্ডিংটা বলে নিয়ে গেলাম বড় হয়ে যাচ্ছে ভিডিওটা তাড়াতাড়ি মানে শেষ শেষ করার চেষ্টা করি তো এবার বিল্ডিংটা কিভাবে করবেন সোজা কথা কিছুই না যে ট্যাঙ্কটার মধ্যে যে ট্যাঙ্কটা আছে সেই ট্যাঙ্কের মধ্যেই এক্ষেত্রে আগেই বলে রাখি যদি আপনি অটোমেটিক মানে ন্যাচারাল বিডিং সবই ন্যাচারালি হবে কোনো অসুবিধা নেই এদের আপনি যখনই মাছ কিনতে যাচ্ছেন যদি ডাইরেক্ট বিডিং করানোর উদ্দেশ্যে মাছ কেনেন তাহলে আপনি বলবো কোনো রকম মেল কেনার দরকার নেই যদি বিডিং করার কেনার মানে করানোর উদ্দেশ্যেই শুধু মাছ কিনছেন তাহলে বলবো দোকানে যান দোকানে গিয়ে এই যে মলি প্ল্যাটি গাপি যা দরকার যে যে কোনো মাছের দরকার আপনি নিয়ে কিনে নিন ওকে এবার সেক্ষেত্রে ফিমেলগুলো কিনবেন মেল ফিমেল কীভাবে আইডেন্টিফাই করা হয় তার জন্য আমি অলরেডি একটা ভিডিও বানিয়ে রেখেছি সেই ভিডিওটা একটু দেখে নিন এখানে আই বাটনে হয়তো দেখতে পাবেন বা ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো ঠিক আছে দেখে নেবেন তো ওই জিনিসটা করলে হয়ে গেল এবার বাকি থাকছে যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনি আপনার যে মাছগুলোকে মেল ফিমেল ডিটেকশন যদি না করে কিছু ফিমেলগুলোকে নিয়ে আসুন ফিমেলগুলোকে এবার যে ফিমেলগুলো প্রেগনেন্ট হবে সেই ফিমেলগুলোকে আপনি কী করে বুঝবেন এগুলো প্রেগনেন্ট সেগুলো বুঝতে হবে যে ফিমেলদের যখন প্রেগনেন্ট হয় তাদের পেটের মধ্যে একটা স্পট দেখা যায় যেমন অনেক জবাইন স্পট ওই স্পট দেখে আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনার মানে মাছটা লাইব্রেরি মাছটা যে কোনো হতে পারে বেসিফিক নাম নিচ্ছি না সবার সেম তো তারা প্রেগনেন্ট সেই জিনিসটা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন এবার যান সেই মাছটাকে কালেক্ট করে নেব সিঙ্গেল মাছ নিয়ে এলেও অসুবিধা নেই কোনো অসুবিধা নেই ওই অ্যাকোরিয়ামের মধ্যে ছেড়ে দিন এই টাইমে যেটা দেবেন সেটা হচ্ছে যে যেহেতু আপনার অ্যাকোরিয়ামে লাইক করছে প্রপার তো আমি ধরে নিচ্ছি সেই অ্যাকোরিয়ামের মধ্যে শ্যাওলা জন্মেছে বা আপনার চৌবাচ্চার মধ্যে শ্যাওলা জন্মেছে আমি ধরে নিচ্ছি এটা যেহেতু আমি আগে কন্ডিশনগুলো বলে দিচ্ছি লাইক করছে শ্যাওলা না জন্মালে অসুবিধা নেই কিন্তু শ্যাওলা জন্মালে ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট পাবে মাছগুলো ভালো থাকবে এবং মাছের বাচ্চা খুব তাড়াতাড়ি দেবে লাইট দিন প্রপার সান লাইট দেবেন সেই দিন যেদিন বাচ্চা দেবে আর গাছ অবশ্যই অ্যাড করবেন যাতে বাচ্চাগুলো যখন জন্ম হবে গাছের নিচে মানে লুক হতে পারে আর একটা জিনিস যেটা করবেন সেটা হচ্ছে ভালো খাবার দেবেন যখন মানে ব্রিডিং করাচ্ছেন সেই ব্রিডিংয়ের টাইমে মাছকে কিন্তু খুব ভালো খাবার দিতে কেন যদি আপনি আপনার মাছকে হাংরি বা ক্ষুদার্থ করে রাখেন তাহলে কি হবে আপনার মাছ যখন বাচ্চা দেবে সেই বাচ্চাগুলোকে ফেরা খেয়ে ফেলবে এই জিনিসটা এটা করবেন তো কি বললাম যদি আপনি আপনার মাছকে যদি আপনি ক্ষুদার্থ রাখেন হাংরি রাখেন তাহলে আপনার মাছ আপনার মাছের যে বাচ্চাগুলো দেবে সেই বাচ্চাগুলোকে খেয়ে ফেলবে তো এই জিনিস হচ্ছে ব্যাপার তো আপনার মাছকে ছেড়ে দিন মাছ মোটামুটি লাইট দেবেন একদম ডিস্টার্ব করবেন না বা দেখার বারবার কোনো দরকার নেই লাইট দিন নর্মাল কন্ডিশনে ছেড়ে দিন মেল ফিমেল দরকার নেই অনলি ফিমেলকে ছেড়ে দিন কোনো অসুবিধা নেই অনলি ফিমেলকে ছেড়ে দিন প্রপার খাবার দিন এক্ষেত্রে আপনি লাইট ফুড দিন একটু বা ড্রাই ফ্রুট দিলে ছোট্ট খুব ভালো যে প্লেটগুলো পাওয়া যায় ওই যে রং বেরঙের সবুজ লাল সাদা ওই প্লেট দেবেন না ওগুলো আমার মতে খুব কম খারাপই হয় ওগুলো ওইগুলো দেবেন না একটু বেটার একটু বেটার কোয়ালিটির একটু যে বলসগুলো পাওয়া যায় ওগুলো একটু কালেক্ট করুন ওগুলো একটু যেগুলো হাই প্রোটিন রিচ প্রোটিন কন্টেন্ট থাকে সেগুলো একটু কাল
যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে বাচ্চা দিয়ে দেবে বাচ্চা মোটামুটি আপনি দেখতে পেয়ে যাবেন ওই দিনই বাচ্চা দিয়ে দেবে এবার বাচ্চা দেওয়ার পর কি করবেন বাচ্চা দেওয়ার পর আপনার বাচ্চাগুলোকে আলাদা করে দেবে সরি ভুল বললাম বারবার ভুল বলছি তো যাই হোক তো বাচ্চা দেওয়ার পর মেলটা ওই সরি ফিমেলটাকে আলাদা করে নেবেন ফিমেলটাকে আলাদা করার পর কি করবেন ফিমেলটাকে আলাদা করার পর এবার বাচ্চাগুলোকে কিভাবে কেয়ার করবেন গাছ দিয়েছেন যেহেতু সেহেতু সুবিধা হবে কারণ বাচ্চা দেওয়ার সময় আগেই বললাম যে বাচ্চা দেওয়ার পর কি হয় যে মেল বা সরি যে প্যারেন্টস আছে বা সিঙ্গেল ফিমেল আছে যেটা সে কি করে অনেক সময় যদি প্যানিক হয়ে যায় সে কি করে ওই যে বাচ্চাগুলোকে খেয়ে ফেলতে শুরু করে তো সেক্ষেত্রে আপনি বলে রাখি আপনি বাচ্চা দেওয়ার পর যা ইচ্ছা করছে করুক তো সেক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নেই বাচ্চাকে এবার যে আপনার মেয়ে ফিমেলটা আছে ফিমেলটাকে তুলে নিন বাচ্চাগুলোকে কেয়ার করতে শুরু করুন কিভাবে করবেন ওই ওই ট্যাঙ্কের মধ্যে রেখে দিন এই বাচ্চাগুলো খুব তাড়াতাড়ি গ্রোথ হয় লাইফ বেয়ারিং ফিস যে কোনো এগলেয়ার ফিসের থেকে অনেক তাড়াতাড়ি গ্রোথ হয় আপনি বেটা ফিসের বাচ্চা আর লাইফ বেয়ারিং ফিসের যে কোনো মাছের বাচ্চা ব্ল্যাকি হোক বা কি বলে মলি হোক বা সরটেল হোক যে কোনো মাছের বাচ্চা বা কাপটি হোক এদের গ্রোথটা খুব খুব বেশি তাড়াতাড়ি হয় এই টাইমে আপনি এদেরকে ইনফো সরিয়ে খাওয়ান ইনফো সরিয়ে খাওয়ানোর পর একদম ছোট যেহেতু দুদিন অব্দি ইনফো সরিয়ে খাওয়ান ইনফো সরিয়ে কীভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় সব আমি ভিডিওতে বলে দিয়েছি আগে দেখে নেবেন খাওয়ান ইনফো সরিয়ে খাওয়ানোর পর যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে যখন একটু বড় হবে এবার এদেরকে আপনি এবার এদেরকে আপনি ডাফনিয়া খাওয়াতে পারেন ডাফনিয়া খাওয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মানে খাওয়ানোর মোটামুটি এক সপ্তাহ পর দেখবেন মানে চেঞ্জটা দেখবেন বড় হয়ে যায় মানে এত এরকম এরকম সাইজ চলে আসে মোটামুটি দু থেকে আড়াই ইঞ্চি সাইজ চলে আসে ডাফনিয়া খাওয়াটা একদম এক থেকে দেড় সপ্তাহ পর কারণ হাই ফুড এবার ফুডের ওপর ডিপেন্ড করছে অবশ্যই এবার যদি আপনি সেই জায়গাটায় প্লেট খাওয়ান সেক্ষেত্রে সাইজের হেরফের হয় এই জিনিসটা আপনি দেখতে পারেন তো এই ছিল টোটাল লাইফ বেয়ারিং ফিশের ব্যাপারটা এবার রোগ যদি হয় বিভিন্ন রকম রোগ হয় সেই রোগ নিয়ে আমি ডিটেলে কিছু বলছি না কারণ রোগ নিয়ে আমি একদম ডিটেলে ভিডিও বানিয়ে ফেলেছি সেই ভিডিওটা আপনি দেখে নিন হাউ টু ট্রিটমেন্ট অ্যাকোরিয়াম ফিশ বা এরকম নাম দিয়ে ভিডিওটা আছে ভিডিওটার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন এবং আই বাটনে দিয়ে দেবো সেটা আপনি একটু দেখে নেবেন তো এই ছিল আজকে ভিডিও ভিডিওটি যেটা আপনাদের ভালো জায়গা হয় ভিডিওটিকে লাইক করুন আর এখনও যদি আপনি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন এখনই যান এই জায়গাটা একটা লাল বাটন থাকবে এখানে গিয়ে একটু হালকা করে একটা লাইফ বেয়ারিং মাছ ছুঁড়ে পড়ে দেখুন লাইফ জাস্ট লাল কালারটা যাতে সাদা হয়ে যায় সাবস্ক্রাইব করে দিন আর যে বেল আইকনটা আছে বেল আইকনটা একটু প্রেস করে নিন আজ আসি দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি ততদিনের জন্য